，这边呢是破主盘和，红方是浑华，黑方是红志啊。千零一年，香港杯电视相机快决赛，那么双方是中炮郭和玉，对阵的是屏风马主盘和，红方上马以后，黑方进行补象，现在多走的是狙击，比较积极。那么先飞象的话，这个棋红方就抓一下，那黑方踩掉，到这里红方控制了河口。黑方的补士是希望把这个马赶走，到这里红方拆炮就不让，黑方呢这里平炮就是要把车领出来再说啊。那么这里红方先飞一个象，这里黑方炮二进一，试图把车赶走，红方车有平七，准备呢利用对方。你要充足威胁车，我车就走开。将来这个棋你不冲我就冲你，你一冲我车出的快。所以呢，红方七路车啊是本局的这个关键所在，控制着这盘棋。所以呢，黑方都不敢走这个棋，黑方选择是足有金，先保证这个足不丢。那么这个棋呢，红方就补个士，把中路先补后，黑方小卒一冲，准备呢将来炮二平一，或者是车从边杀出，灵活选择。那红方反正这个棋也封不住车了，索性啊吃一个再说。黑方呢把车让出来，到这里啊红方退车，准备呢继续回马打车，利用对方。那么黑方选择是去八进三，在这个时候啊，你要打车他就让一下，将来还要牵你，所以这个棋呢，红方就索性过了啊，不管你。黑方现在走足五进一，气中卒要把车打通，那红方也就接受。黑方中间一抓，红方选择是兵五进一，黑方这个时候就进炮打车反击，红方车退一步，黑方进车呢，准备继续杀中兵，威胁这个马。红志的反击可以说很凶啊，那么这里的话，红方可以考虑的是往前跳啊，这个马跳进去之后呀，对方现在能走的也就是吃，吃掉以后，这里就有一个平兵啊，现在抓车，那么这里一退啊，将来这个棋呢，他随时可以去卧槽，卧槽之前呢，先走一步，进炮打马，对方一拱之后呢，先打车，这个车如果一躲的话，这一卧槽。这边就不好下了，你推炮再一抓，这个卧槽杀气太狠了。所以说这个棋上马的话更积极一点，退马的话这个棋黑方只要把这个兵象掉，那么红方就很难有所反击啊。所以这个时候呢，红志也是大意了，然后用车去吃啊。到这里红方就兵器进行冲，黑方认为他可以用车去吃没有问题，那红方一打，这个时候你要躲开。他打掉你，你一打，这边吃着马，虽然你打着车，他只要闪一步吃炮就可以了。所以吃炮吃马你就丢子了，所以对方不敢，他只好飞象。那这样一来，红方仍然是出车抓，黑方呢选择退回，形成担子炮。那么他的三路线就受到了威胁。到这里的话，红方走了一步，炮六进一，这个棋也是一个骗招啊，诱对方去吃。对方一旦一吃，这中间一将，向着车，你一旦一电车，这个炮把车打掉了，所以这个闪击啊，可以说是非常犀利。那么故意啊，卡住象眼，给你吃个马，这是红花的套路了。那么红志选择出西冲过来，红方把这个马一回，打车，你这个象再回，冲炮再打车还踩车，这手段太厉害了。你不管他这炮打过来还踩车，打着炮，手段太多。啊，方中炮也是好棋，踩车，所以黑方这个棋啊，已经全局受困，没有任何办法，只能把车躲开，给你吃个马算了。那么这个时候红方还不急，他先踩车啊，黑方退回之后呢，红方再去吃，将来这个炮啊，退炮打车还吃着炮，又是得子，所以对方这个棋呢不甘心出来，你要打车我就吃掉你算了。到这里红方走车八进四，准备来一个迎面将军，你要敢对车我的平炮啊，打死车。所以这个棋你想动，他就不让你动，要困你。对方这棋走的痛苦呀，赶快先对车吧。那么这边来了一将，这时候只能把炮垫进来了，没有任何办法。到这里，红方选择车四进二，准备硬砍象突破，也是诱对方去吃炮啊。你是我刚好打回来，利用你。所以呢，这个棋你象一回或者吃炮，我这炮就解脱了。黑方现在小卒一平要踩车啊，想让红方杀过来，那红方这个棋呢不急。杀过来之后，他一对车，要困死炮，所以这个棋呢，红方他先吃了，稳扎稳打，反正这个棋多个子。那么对方这个时候呢，正常招法可能需要去抓这个炮啊
当然，红方也是故意让对方抓这个炮，你一抓，他将在平炮这一打你，上马再打去利用，所以这个棋你想吃炮根本吃不到。对方赶快选择回马采取啊，到这里红方再去死金抓一步，对方又退回去，到这里红方也是捡兵把他换掉，黑方炮二平七打过来准备欺负这个马，然后呢，这个棋红方走的是马三进四，有一步车砍象采车，底线叫将的手段。现在要吃象啊！对方赶快平车又看住象，到这里红方直接选择一步七车砍士。这步棋呀、啊，确实是黑方也没想到，红方敢这么下，一般人确实不敢这么下。那么这突然之间车说不要就不要了，然后呢，啥也将对方又可以进去，暂时还没有啥棋。那红方为什么要弃个车呢？红方啊，这里把对方炮又给撤了，他是想减名啊。然后呢，这个棋就让对方形成两个车，这样一来的话，这四个字。双拳难敌四手呀，对方必败无疑。到这里的话，只好认输，不能花获胜。这盘解是七空头，红方是李用福，黑方是王天一，双方是中炮，这场反攻马阵型。这是王天一跟马来西亚四大冠军跨国赛啊。双方这个棋呢，到这里之后，那么红方他有炮八平七，炮八平六的手段啊，比较稳健。炮八进四也是积极的招法。那么对方如果补象不是啊，就落入后手啊。现在黑方强行出车，就是起红头。那么他敢这么下，原因是什么呢？就是这个车往下一点之后呀，对方车二进五，将来要退炮啊。那这里进炮一涨，你要强行去退的话，他就可以打你的车。这个时候你要将军啊，想要去吃这个炮，黑方有上马的妙手，你要敢吃的话，那这上马一锁就把车给打死。所以这个棋呢，他啊有顾忌，临场的话到这里他就走一个直接吃掉，然后想多吃一个子啊。黑方呢出局之后杀一将，高手啊一般都会补象，如果你放中炮，这棋就浪费步数啊。他的目的什么呢？目的就是进去威胁对方的马，对方先一退之后呢，这个棋仍然点下去，那么你上马之后被马腿啊，那么这个棋呢就是要威胁你，你一离开，他将来杀你象。象一破你不舒服，而且还有平炮下底炮的手段。那么红方通过弃车啊，摇对啊，相当于弃了一个马。那么将一来的话，再上马看住自己的象啊，不丢，这马也跳起来了。现在甩车过来吃象啊，吃兵骚扰。在这个局面下，红方可以强行把这个卒吃掉，将来快速上马，然后呢，这个棋保证车马进攻，以攻代守。虽然缺个象。黑方暂时巨炮配合不上，那这个棋红方应该说啊，先手，实战补象的话，那么这棋啊，黑方就把这兵吃了，这样的话你的车就杀不过来，那你的底线就出了问题。红方呢，这个时候选择挺兵也是想上马，黑方一推炮之后呢，这个棋啊准备甩，那么到这里啊，你正常上马就行了。对方他走的招法是九平七啊，贪吃一个卒，那中炮一放，再打一将过来要甩。对方这时候还浑然不觉啊，他只是认为，只要中兵丢了，他边兵你不吃就可以了。但是这个棋走到这里之后呀，炮退一，等你这个棋啊再反应过来的时候，已经来不及了。你准备退车吃炮，人家直接甩。这边呢就有手段，对方走的是顽强，他落了个士啊，保证象限不丢。那么这个时候呢，黑方他通过打车顿挫一下，那么你走这一冲。现在这个棋你一抓，他就底线一将。那么这里通过一个闪击之后要过卒。现在这个棋红方稳一点就是先吃啊，黑方暂时抽不到什么子，等他平的时候就再甩过来就可以了。所以这个棋呢，就是说啊，他可以先削一个，但这种棋临场又不敢这么下，认为底线有棋，所以就惯性思维出了一个老帅。结果呢，这个棋啊，黑方就不是了。现在这个车一颠，将你一上来就卒到位了。所以对方赶快把这个卒吃掉，一局互换。那么这里底线穿将啊，然后把它吃掉。现在要打象，那这棋无论如何肯定要先飞个象再说啊。那么实战的话，他走局四平，这步棋啊应该说处于下风了。那这棋马上一打之后呢，这个棋不但破你双象，而且你位置差，要利用你。红方是想抢兵啊，那黑方这个时候呢，他先弃后取，把这所有的兵都吃掉。那这样的话，对方再去吃炮，又不能强吃的情况下。将位比较差，然后就导致了自己的士象啊丢掉了。将一来的话，他想去破人家的象啊。黑方这里呢，通过点将之后选择一步飞象。
，那么对方退回要牵住啊，这个时候呢，由于这个象棋飞起来看着底象，对方没有棋，锁住车炮，但是这个棋人家一甩车就脱身了啊，这个棋对方没有办法，进去之后呢一甩炮，仍然是点将吃车，所以对方不走还不行啊，走开之后继续呢威胁底象，那么他希望你过来，他一退不便做和，但是黑方他走了一步落象。把车给困进去了，红方现在能走就赶快把车拿出来再说啊。那上马是一种想用强的招法，跳将一破象，然后杀棋。那么这里黑方选择的是车退六，他一步棋就看住了象。你将军的话，才向他吃掉你。他老将将来出来之后，你砍双象，一个马丢没有用。对完之后呢，这个棋一个单式你也守不住，所以对方这棋跳将其实没有用啊，车现在也出不去了。那么将军啊，出来。想出车吧，又怕这个马受困，一摁退炮一打，所以赶快先回马。那么现在这个车顾不上出啊，就甩过来吃。然后呢，这个棋啊就可以把对方这个士吃掉。吃之前先把炮退回来啊，先就说抢个先手，不给对方出车啊，利用机会。对方这时候想出车回来对话已经来不及了，直接把士给吃了。那对方这个棋呢，只好先踩进来，准备来一个侧面虎杀棋威胁对方一下。那黑方顺势一下。那这边出不来，就出右边，这示意之之后呢，直接就千里交面杀了。所以这盘棋啊，没有办法，红方开局啊和黑方打了一个平手，到中局也是顺利过渡啊。残局的时候应该先抢兵，他又不抢兵，事后的话这出老帅又导致自己阵型不利，最终呢这个象被人打掉之后，这个位置太差，所以呢又没有去保象，导致的这个啊残局比较差，结果呢就成这个样子。想要去偷杀别人吧，结果居下回不去了，让人家这里把你杀了，所以这盘棋王天一获胜。